Cześć! Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Jerzy Stróżycki i oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway. Być może widziałeś moje porównanie instrumentów, to jest Yamaha PSR SX900 i Yamaha Tyros 5, czyli model flagowy, poprzednik Genosa. Ten live zestawienie, porównanie, które nagrywałem dla Was w formie transmisji na żywo, odbiło się bardzo szerokim echem, ale jednak nie wszystkim to pomogło dokonać właściwego wyboru. Pamiętajcie, najlepszą opcją jest siąść, porównać osobiście jeden i drugi instrument, ale wiem, że nie macie takich możliwości. W sklepie przecież nowej te piątki kupić się już nie da, a nie zawsze sklep ma komis używanych instrumentów i możecie porównać jeden i drugi. Rzadko zdarza się też, że jakiś użytkownik, do którego możecie pojechać, ma jeden i drugi instrument. No właśnie, porównałem te instrumenty w formie wideo, porównałem instrumenty w formie transmisji na żywo, yy, ale tam było dużo grania, było troszeczkę opowiadania o teorii, ale te filmy też trwają po 2-3 godziny, no i szanuję to, że nie każdy ma ochotę to tak długo oglądać. Ale dziękuję Wam serdecznie za, za to, że oglądacie, więc jeśli nie oglądaliście, to tutaj macie link do tego porównania. Natomiast w tym filmie będę opowiadał o dwóch instrumentach, będę je ze sobą zestawiał i porównywał w formie takiej no, wideo, ale takiej treściwej, skondensowanej, konkretnej, opierającej się o y, suche fakty i o czasami moje obiektywne oceny, bo wszakże oglądacie kanał Akademia Keyboardu, w którym jest mega obiektywnie i nie jestem sponsorowany przez żaden sklep muzyczny, ani żadnego producenta. Więc dzisiaj opowiem Wam o 15 cechach, w których Yamaha SX900 jest lepsza niż Tyros 5. Zaczynamy! Yamaha PSR SX900 możecie kupić nową w sklepach. Jest to instrument, który premierę miał w 2019 roku, a Yamaha Tyros 5 bodajże w 2013. I Yamaha Tyros 5 zastąpił model Genos i w związku z tym Tyrosa 5 nie kupicie nowego ze sklepu. Jakie to ma minusy? No minusy ma takie, że używany instrument nie ma już gwarancji producenta. Yy, druga sprawa jest taka, że Instrument taki nie generuje Wam kosztów, jeśli prowadzicie działalność gospodarczą na nowy klawisz. Możecie wziąć fakturę i macie gwarancję, dwuletnią gwarancję producenta, co może być dużą zaletą przy wyborze tego typu instrumentów. Yamaha w instrumentach klasy średniej stosuje takie pokrętła, które nazywają się Control Knobs, Live Control. Te pokrętła są programowalne, można przypisywać do nich różne funkcje, których nie ma dostępnych na bieżąco w panelu. Jak wiecie, w SX też się zmienił interfejs i nie wszystko jest dostępne na zewnątrz. Dlatego macie dwa pokrętła, których nie ma Tyros 5, do których możecie przypisać wiele przydatnych podczas grania funkcji. Trzecia cecha to nowszy, przejrzystszy, czytelniejszy interfejs pulpitu głównego i całego menu użytkownika. SX900 to instrument dużo nowszy, technologia idzie ciągle do przodu, więc mamy tutaj już dotykowy interfejs, dotykowy ekran, całość jest bardziej przejrzysta, poukładane w ładne kolorowe klocki i moim zdaniem obsługuje się całość dużo łatwiej i prościej niż w instrumencie Yamaha Tyros 5. Kolejna rzecz to więcej zestawów perkusyjnych, które znajdziecie w instrumencie Yamaha SX900. SX900 niech no tylko spojrzę, ma ich 56, natomiast Tyros 5 posiada 37. W SX-9 znajdziecie również perkusje, które są użyte w najnowszym modelu Genos. Stąd w następnym punkcie będzie o kompatybilności stylów. No właśnie, kolejna zaleta Yamaha SX-9 to taka, że w 90% przypadków działają prawie że wszystkie style z Ginosa bez grubszej obróbki. Czasem trzeba tylko podstawić jakieś brzmienie. Wiadomo, że posiada ten instrument mniej efektów i nie wszystkie zostaną nałożone. Natomiast tutaj macie taką przewagę, że przekładacie style z Ginosa, kopiujecie je, one są wszystkie kompatybilne, odpalają się bez problemu. W 90% przypadków grają bardzo fajnie. No i te style, które są, yy, są dużo nowsze, świeższe niż w Tyrosie 5, więc brzmi to wszystko mocniej, nowocześniej i na czasie. Kolejną przewagą SX-900 nad Tyrosem 5 jest wbudowana pamięć rozszerzeń o wielkości 1 GB. Jest to super szybka pamięć flash, 
której nie ma w standardzie w instrumencie Yamaha Tyros 5. Tam macie jeszcze taką opcję do kupowania kości pamięci, ala takie komputerowe kości pamięci RAM. Możecie je znaleźć na rynku w różnych rozmiarach. Oryginalna kosztuje kilkaset złotych, a Tyros 5 bodajże obsługuje 2 GB maksymalnie takiej pamięci na rozszerzenia, ale kosztuje to sporo pieniędzy. W SX-900 macie 1 GB wbudowanej szybkiej pamięci flash na paczki rozszerzeń. W instrumencie Yamaha PSR SX900 macie więcej efektów DSP, więcej efektów user, które możecie sobie zapisać, więcej komórek pamięci user, gdzie zapisujecie własne edytowane efekty i co najważniejsze macie dużo więcej ustawień part EQ, gdzie możecie ustawiać ekwalizację poszczególnych ścieżek, tam jest 28 kanałów, które możecie sobie skonfigurować style, MIDI i e, barwy prawej ręki. Tego nie było w instrumencie Yamaha Tyros 5. Te efekty również są troszkę odświeżone. Wiele z nich pochodzi z najnowszego instrumentu Yamaha Genos, przez co całość brzmi lepiej i bardziej świeżo. W instrumencie Yamaha PSR SX900 macie do dyspozycji sporo więcej ustawień wokal harmony i wokodera względem Tyrosa 5. Nowsze odświeżone i lepiej brzmiące style to kolejna przewaga Yamahy PSR SX900 nad Tyrosem 5. Jak wiecie, 900 posiada zestawy e, z Genosa, zestawy nowoczesne EDM, gdzie stopa jest mięsista, gdzie jest dół, którego brakuje w Tyrosie 5. Tamten house kit niestety nie ratuje. Sprawy ciągle stopa ta sama od 10 czy 20 lat w Yamaszkach po prostu nie jest już na czasie i żeby Tyros 5 zabrzmiał nowocześnie na czasie najnowszych potrzebnych produkcji. Niestety trzeba dokupić czy jakieś audio dance packi, czy inne perkusje, wgrywać zestawy rozszerzeń. A w SX-900 sporo nowszego staffu, nowszego brzmienia jest już wbudowane. Więc te style brzmią nowocześniej, świeżej i wiele stylów jest przearanżowanych względem poprzednika i wiele stylów jest nowych, które są zaczerpnięte nawet ze światowych produkcji EDM czy pop. Dużo również jest stylów z lat 60 70 które pasują do wielu, wielu znanych utworów. Hord Looper to funkcja, która nie musi się przydać każdemu, ale pozwala Wam zaprogramować gotowe przebiegi akordów i wykonywać sobie e, na przykład partię dwóch rąk. Zresztą był odcinek o Hord Looperze, Yamaha Best Tennis bodajże 37, tam o tym opowiadałem jak to działa, zapraszam serdecznie. Natomiast Hord Looper pozwala Wam po prostu zaprogramować przebiegi akordów, odtwarzać je potem jak dowolnie chcecie, a dwie ręce macie do dyspozycji do grania, do sterowania na panelu, do robienia różnych cudów. Tego nie ma Yamaha Tyros 5. Funkcja Style Section Reset. Ona pozwala Wam w dowolnym momencie zresetować takt i zacząć takt od nowa. Co to znaczy? Przypuśćmy, że takt macie metrum 4 czwarte, więc macie 4 ćwierćnutki w takcie i liczymy sobie 1, 2, 3, 4 i to jest jeden takt. Potem leci drugi, raz, dwa, trzy, cztery. Dzięki użyciu funkcji Style Section Reset możecie zrobić sobie 1, 2, 3, cięcie 1, 2, 3, 4, cięcie, 1, 2, cięcie i tak dalej. Podczas odtwarzania stylów klikacie przycisk Tab Tempo i funkcja się aktywuje. Dzięki funkcji Style Section Reset możecie dodatkowo rozbudować wykonania Waszych utworów, dopasowując je do standardów muzyki, czy to jazzowej, czy bosanowej, bo tam się takie rzeczy zdarzają, ale praktycznie w każdym muzycznym gatunku takie zjawiska muzyczne zachodzą, więc dzięki tej funkcji możecie wykonać numery, których dotychczas nie mogliście zrobić na Yamasze Tyros 5. Większa pojemność pamięci podręcznej Song Record. Bodajże w SX-900 jest to 4 MB, w Tyrosie 5 jest to kilka razy mniej. To jest pamięć, która używana jest podczas nagrywania waszych, yy, Waszego grania ze stylu na instrument. Więc to powoduje, yy, więcej pamięci powoduje to, że możecie nagrać po prostu dłuższy, dłuższy wykon. Co więcej, często w Tyrosach zdarzała się taka funkcja, taki komunikat wyskakiwał podczas nagrywania, że sorry, this drive is busy now. Świadczyło to o tym, że dysk twardy nie wyrabiał z prędkością zapisu i układaniem danych. W tym instrumencie macie nagrywanie do pamięci flash, która działa fajnie, bez zacięcia i nie ma z tym problemu. 
Kolejnym punktem przewagi dla Yamaha SX900 nad Tyrosem 5 jest więcej banków multipadów. Tutaj pożytkuje się kartką, w Yamaha SX900 macie aż 329 banków multipadów, gdzie Tyros 5 posiada 190 banków multipadów. Oczywiście każdy bank zawiera 4 pady, więc pomyślcie sobie, jaka to jest przewaga. Funkcja playlist. Zamiast archaicznej już funkcji Music Finder, która była kłopotliwa w konfiguracji, nie dało się jej przenosić z jednego instrumentu na drugi i wymagało to ogólnie głębszego posiedzenia z instrumentem. W SX900 macie funkcję playlist, która pomaga Wam grupować Wasze registracje w foldery, w playlisty i ustawiać to dowolnie jak chcecie. Taka playlista może zawierać 2,5 tysiąca Waszych rekordów i ustawień. Ostatnim już cechą, która może być zdecydowaną przewagą SX-900 dla tych, którzy na przykład grają w domu i szukają instrumentu do domu, jest to, że taki model posiada po prostu wbudowane głośniki. Wbudowane głośniki, które całkiem dobrze radzą sobie z odtwarzaniem e, brzmienia tego instrumentu, a gdy gracie w domu, niekoniecznie potrzebujecie i macie pieniądze, żeby dokupować dodatkowy sprzęt na głośnienia, bo ta rozpiątka wbudowanych głośników nie posiada co powiększa cenę instrumentu, jeśli chcielibyście takie nagłośnienie dokupić. I to było 15 punktów przewagi SX-900 nad Tyrosem 5 i zapraszam Cię na drugi odcinek, w którym będziemy omawiać przewagę Tyrosa 5 nad SX-900. Ten film pojawi się na kanale już niedługo, więc zapraszam Cię serdecznie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli Ci się podobało, to subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, lajkuj, no i pisz w komentarzu, co sądzisz o tego typu filmikach. Do zobaczenia, cześć!